നല്ല പഴുത്തത് കഴിയാനായിട്ട് വലിയ കൊലയായിരുന്നു അത് കഴിയാനായി ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പടലാമിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചക്കര പാല് പിഴിയും അത് നോമ്പിനൊക്കെയാണ് അധികവും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് അധികം അതിന് ഒരു താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് പഴം അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള മൈസൂർ പഴമാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് വന്നൊന്ന് വിരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഴം തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പഴത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പഴം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഉണ്ടായാലും ഇത് കുറച്ച് കിട്ടുമല്ലോ ഒരു ഒരു പാത്രം പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു പകുതിയോളം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ പഴം എടുത്തിട്ടുള്ളോ അപ്പോൾ അത് തൊലിയൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു മുറിയോളം തേങ്ങ ചിരയത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ചെറിയ ഉള്ളി കേട്ടോ ചെറിയ സവോള ഇടരുത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നമുക്കതിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര ശർക്കര ചക്കരയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചക്കര ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചുള്ളോ അതിന് ചക്കര കുറച്ചുള്ളോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ശർക്കര ഞാൻ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉരുക്ക അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെറുകിയിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചിടുക വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് അതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും മണ്ണ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ പഴം ഒന്ന് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി മാക്സിമം എങ്ങനെ ഉടക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ നന്നായി പീക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർ പഴം നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ കട്ടകളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വലിയ കട്ടകളാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ചേർന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണത് ഇനി നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ ശർക്കര ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കി ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് ലൂസിലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത്ര ലൂ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് കിട്ടുക ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തരി ലൂസിൽ വരും പിന്നെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഏലക്കായുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ചക്കരയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചക്കര ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏലക്കായുടെ പൊടിയാണ് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് നല്ല ജീരകം ആണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ നല്ല ജീരകമാണ് ഇടുക അപ്പം അത് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അവിൽ ചേർക്കാം കപ്പലണ്ടി ചേർക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്നും കൂടെ നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണത് കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ യോജിപ്പും ആ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം മിക്സിയിൽ അടിക്കരുത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പം മധുരം നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മധുരം ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആ മധുരം ഒന്ന് മുന്തി ഒന്ന് മുന്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണുണ്ട്
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശർക്കര എടുത്തത് മാത്രം അപ്പം നമ്മളുടെ ചക്കര പാൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം തണവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തണവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഐസ് ചേർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാം പിന്നെ കപ്പലണ്ടി ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടു ഇടണില്ല കേട്ടോ പിള്ളേർ അതൊക്കെ ഇടാം അപ്പം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു